নিজ দেশে নিপীড়িত নির্যাতিত এবং বিতাড়িত তবুও এখানে লাখো চোখ অপেক্ষায় থাকে নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরতে মানবিক কারণে এখানে যাদের সাময়িক আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ তারা নিজ দেশ মিয়ানমারে জাতিগত নিধনের শিকার বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সংখ্যায় নয় লাখেরও বেশি এই জনগোষ্ঠীকে সাময়িক আশ্রয় দিতে গিয়ে বাংলাদেশ বিশেষ করে কক্সবাজার ও এর আশপাশের অঞ্চলগুলোতে তৈরি হয়েছে নানামুখী সংকট এর মধ্যে মাদক অস্ত্র মানব পাচার এবং হত্যার মতো গুরুতর অপরাধগুলো পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে আঠারো অক্টোবর দু উখিয়ার পানখালি ক্যাম্প আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ান এপিপিএনের সহকারী পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদের নেতৃত্বে একটি দল বের হয়েছে আট নম্বর ক্যাম্পের দিকে রাত তখন সাড়ে দশটা কোনো দুষ্কৃতকারী মাদক কারবারি কিংবা অপরাধ চক্র যেন ক্যাম্পের পরিবেশ নষ্ট করতে না পারে সেই লক্ষ্যেই নিয়মিত চলে এমন অভিযান তারা যে কোনো সময় শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী কাণ্ড ঘটাইতে পারে একটা জায়গায় আক্রমণ করার পরিকল্পনা আছে তাদের তো আমাদের ওখানে অভিযান করতে হবে মানবিক কারণে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে যে অঞ্চলটিতে অস্থায়ী আশ্রয় দিয়েছে অর্থাৎ কক্সবাজার টেকনাফ এবং উখিয়া এমনিতেই মাদকের রুট হিসেবে পরিচিত তার উপর মিয়ানমারের সীমান্ত ঘেঁষা এই অঞ্চলটিতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো এই সমস্যাকে যেন আরও ঘনীভূত করেছে এর আগেও রোহিঙ্গা ক্যাম্পের কারণে পরিবেশ ধ্বংস সহায়তার আড়ালে এনজিওগুলোর দুর্নীতি এবং ক্যাম্পে আধিপত্য বিস্তার করতে চাওয়া গ্রুপগুলোকে নিয়ে অনুসন্ধান করেছে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আবারও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যেতে চাই কারণ গত কয়েক মাসে খুন খারাবির পাশাপাশি মাদক এবং এই গ্রুপগুলোর অপতৎপরতা বেড়েছে আমরা দেখতে চাই এসব ঘটনার পেছনে এখন নেপথ্যে কারা কাজ করছে তবে শুরুতে একটু অতীত ঘুরে আসা যাক দিনটি ছিল দু সালের পঁচিশ আগস্ট বাংলাদেশের উখিয়ার টেকনাফ সীমান্তে নামে রোহিঙ্গাদের ঢল যদিও নিপীড়নের শিকার হয়ে এভাবে আশ্রয় নেওয়া শুরু হয় সেই সত্তর দশক থেকেই মিয়ানমারে জাতিগত নিধনের শিকার এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে চৌত্রিশটি ক্যাম্পে অস্থায়ী আশ্রয় দেয়া হয় এরপর সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অপরাধ প্রবণতা সতেরো অক্টোবর দু হাজার বাইশ রাত সোয়া একটা আট নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্প ক্যাম্পের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে কিছু লোক গোপনে জড়ো হয়েছে এমন একটা খবর আসে এপিবিএনের কাছে মাঠে নামে এপিবিএন সদস্যরা খানিকটা পথ পেরুতেই সন্দেহভাজন কয়েকজনকে চোখে পড়ল এত গভীর রাতে সাধারণত ক্যাম্পবাসীরা বাইরে থাকেন না কেন তারা বাইরে জানতে চাইল এপিবিএন সদস্যরা
खानिक पथ पारि देवारा पोछल एक दोकान सामने गभर रात दोकान खोला लोकजन आ दोकने मदक द्रव्य थार तथ्य रिपिबीएन का भेतरे ढुके एपिबीएन सदस्य खोजाखोजी शुरू कर लें आगे ए रकम दोकान ता ना कि अनेक मदक उद्धार कर गोंदा तथ्य कहे दें खानिक हताश हो फिर हल तब पान खाल कैम्प कमांडर रोहिंगा कैम्पे आधिपत्य विस्तार शुरू कर जेको अपराधे को मदक जड़ित रोहिंगा कैम्पे जिसकल दुष्कृतिकारी रही है दुष्कृतिकारी अर्थे प्रधान उत्स मदक व्यवसा एचड़ाओं दोकानपाट के चाँदाबाजी ता अपहरण कर मुक्तिपण आदाय विचार सालिसर माध्यम तर्थ उपार्जन कर कक्सबाजार जिला पुलिस परिसंख्यन बोल से गत पांच बचरे कैम्पगुल बारोधरण अपराध संघित तर मध्य सब चे मामला बसी हो मदक संक्रांत संख्य से हज़ार छो छत्तर मदक टिके सब चे बी नजर था कैम्प नियंत्रण चावा ग्रुपगुल हठात खबर एल एक बार हताश हार पर पानखाली कैम्प कमांडर आगे खबर प्रकाश करते चान ना सम्भवतः रात एक जगह अभिजान परिचालना करते चाना जो चाहिए तरह मदक व्यवसाय हल ग्रुपगुल कैम्पे आधिपत्य विस्तार करते चावार प्राथमिक स्तर कारण यह मदक टाक दिए क्या है अस्त्र और जे ग्रुपर का जो तो बेसि अस्त्र से ग्रुप तीन शक्तिशाली फिर एक बरतर पर आधिपत्य विस्तार के केंद्र कर गत दुई मासे रोहिंगा कैम्पे घटे जाए अंत पंद्री खुण घटना इसलमी महज ए मियानमारे अवस्थानरत आर्सा ग्रुपर आधिपत्य के केंद्र कर घटे जाए यह खुण घटना कैम्पे आधिपत्य विस्तार करते कैक दिन पर ही आर्सार कतिपय नेता सीमान पाड़ी दिए कैम्पे चले आसें गत पंद अक्टोबर घटे जाए जोड़ा खुण घटना यह खुण घटना के खूब काछ देखते एपिबीएन एक टीम मठे नेमे टीम थ्री सिक्स डिग्री पंद्रह अक्टोबर दो हज़ार बस सन्ध्या पुने छटार दिखे तर नम्बर कैम्पर सब माझी आबुल कलम नूर मुहम्मद चायर दोकान सामने एभवे मृत अवस्था पड़े थे हेड माझी आनोर और सब माझी मौलभी यूनुसर लाश शिविरगुलो परिचालन सहायतार जो प्रति कैम्पर कैक जन रोहिंगा नेता निवाचन जर बी रोहिंगा नेत हिसेब बोल से गत एक बचरे कमपक्षे बारोटी हत्या घटना घटे जेखने आक्रमणकारी टार्गेट छिन्न कैम्पर माझी किंबा नेता षोल अक्टोबर दो हज़ार बस परपर दो घटन स्थले टीम थ्री सिक्स डिग्री सर्वप्रथम यह नूर मुहम्मद चायर दोकान सामने दुष्कृतिकारी धारा अस्त्र कूपे पड़ें दु रोहिंगा माझी घटन स्थले मारा जानोर फाहमी डाखातुन हेड माझी आनोर स्त्री स्वामी हारिए चार सन्तान जननी फाहमिदा एन चोखे 
অন্ধকার দেখেন ফামিদা বলছেন এর আগেও আনোয়ারের ওপর হামলা হয়েছিল তবে সেবার তিনি বেঁচে যান আনোয়ার মাঝি বেশ কিছুদিন ধরে রোহিঙ্গাদের ভাষাঞ্চরে পাঠানোর কাজ করে যাচ্ছিলেন এটাই কি তার জন্য কাল হল নাকি অন্য কিছু ফাহমিদা স্পষ্ট করে বলতে পারেন না বলে <laughs> ছোট ভাই মোহাম্মদ ইমরান তিনি বলছেন প্রথম আক্রমণ থেকে পালিও রক্ষা হয়নি ইউনুসের আহত অবস্থায় পালানোর সময় তিনি এই আবুলের চায়ের দোকানের সামনে পড়ে যান সেখানেই তাকে চোদ্দ পনেরো জন কুপিয়ে হত্যা করে আর বাইয়ের লত পেয়ে যে হঠাৎ করলে ফলাশুর মাঝে আনোয়ার হেডমাদের গিয়া ডেড বডি লত পেয়ে এবার লত পেয়ে যায় এফ টু এফ ফাইভ মাদে তো আর বাই মজি মানে মর ইউনুস আছে মর ইউনুসের লাস্ট টোয়েন্ট এফের আর খোল দি চাইলাম হন কলম মা দিয়ে হন হন ধরনের আর কেসু লাল না হইলাম তো আর জন এজন খবর হয়ে দে এই আড়ার মাঝে যেমন মলি অনুষ আছে সাপ মাঝে আছে এবার ফজ্জা আছে তারা দিন আছে সাইড দে ওই সঠিক লাভ তার ভাইকে কে বা কারা হত্যা করেছে এই বিষয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি এড়িয়ে যান কারা মারছে এটা আমি জানি না স্যার আমি তো জানতাম ও তো আমার আফন পাই আমি অবশ্যই না হইতাম স্যার আমি অবশ্যই মাওলা করতাম স্যার তো আমি আমি জানবো না জানি না একদম তো এই জন্য আমি আমার হার বলছি ঘটনার পর থেকেই দুটি চায়ের দোকানই বন্ধ আমরা একাধিক দিন খুঁজেও এই ঘটনার প্রথম দোকানদার ও সাবমাছি নূর মোহাম্মদ এবং দ্বিতীয় দোকানদার আবুল কালামের দেখা পাইনি এই দুজন আবার হত্যাকাণ্ডের দুই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ঘটনার দিন মৌলভী ইউনুস সহ কয়েকজন ১৯ নম্বর ক্যাম্পের এই চায়ের দোকানে চা খাওয়ার সময় হামলার শিকার হন পেছন দিক থেকে প্রায় বিশ ত্রিশ জন লোক অতর্কিতে হাতে দাঁড়ালো দাঁড় সরা এগুলা দিয়ে তাদের দুজনকে পুজো ফুরি কোফাইতেছেন শরীরের বিভিন্ন স্থানে তারা মারাত্মকভাবে জখম করছে জখমের ফলে অধিক রক্তক্ষরণের শরীরে স্পট ডেথ হয়েছে আর যে মাঝে আনোয়ার তাকে তড়ি গড়ি আমরা সংবাদ পেছি আমরাই গেলাম আমাদের ইজি বাইকে করে আমরা হাসপাতালে ফেরেন করছি প্রথমে আর টিএম হাসপাতালে কাছাকাছি ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে আমরা কুতুফালং তাকে ফেরান করছি কুতুফালং চিকিৎসাধীন অবস্থা আনোয়ার মারা যায় পুলিশের তথ্য বলছে দু সাল থেকে দু সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একশো পনেরোটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এর মধ্যে দু সালের জুন জুলাই আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর এই চার মাসে পনেরোটি খুনের ঘটনা ঘটেছে তাজনিমার খোলা এপিপিএন ক্যাম্প ক্যাম্পে ঢুকে পড়ল টিম থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি পনেরো অক্টোবরের ডাবল মার্ডারের আসামি ধরতে এপিপিএন সদস্যরা একটি অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন গোপন সংবাদদাতা জানিয়েছেন আসামিরা ১৩ নম্বর ক্যাম্পে অবস্থান করছে যারা এটা করছে তাদেরকে যদি ধরতে না পারি এরকম ঘটনা পুনরাবৃত্তি হতে পারে আর তারা যেহেতু আমাদের দেশে হ্যাঁ মানে ফোর্সফুলি তাদেরকে ডেসপাস করে আমাদের দেশে পাঠানো হয়েছে জোরপূর্বক তাদেরকে এখানে পাঠাইছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশ্রয় দিয়েছেন তাদের নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের কর্তব্য
তাজনিমার খোলা এপিবিএন ক্যাম্পে রয়েছে গাড়ির সংকট এজন্য অটোরিকশায় চড়ে এপিবিএন সদস্যরা বের হলেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের দিকে তাজনিমার খোলা থেকে ১৩ নম্বর ক্যাম্প যেতে দুই কিলোমিটার পথ আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চলছি গাড়ি থেকে নেমে এপিবিএন ইন্সপেক্টর সরদার ইব্রাহিম হোসেন সোহেল সবাইকে সতর্ক হতে বললেন পাহাড়ে দুর্গম এলাকায় আমরা প্রবেশ করি এপিবিএন সদস্যরা দ্রুত ১৩ নম্বর ক্যাম্পে ঢুকে পড়লে গোপন সংবাদদাতার দেখানো ঘরটি ঘিরে ফেলা হল ঘরে ঢুকলেই মিলবে জবাব যে দুটি হত্যাকাণ্ডের আসামির সন্ধানে এপিবিএন ঘর থেকে ঘিরে রেখেছে সেখানে কি আসামি আছে নাকি আগের বারের মতো হতাশ হতে হবে হত্যাকাণ্ডের মাত্র দুদিনের মাথায় আসামি গ্রেপ্তার করতে পারা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ সেই আসামির কাছ থেকেই হয়তো মিলতে পারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আর আলামত দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয় ফিরছি আরও একটা বিরতির পর বলছিলাম তেরো নম্বর ক্যাম্পের একটি ঘরকে ঘিরে রেখেছে এপিবিএন সদস্যরা সোর্সের তথ্য মতে সেখানে লুকিয়ে আছে আনোয়ার মাঝি এবং মৌলভী ইউনুসের হত্যাকাণ্ডের দুই আসামি এই দুই আসামিকে ধরতে পারলেই পাওয়া যাবে বাকি সদস্যদের যারা হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল জানা যেতে পারে এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে কি দরজা ভেঙে ঢুকতেই পাওয়া গেল দুজনকে জিজ্ঞেস করা হলো তাদের নাম মিলে গেল দুই আসামির নাম অবশ্য মৌলভী ইউনুস ও আনোয়ার মাঝি হত্যা মামলার নথি বলছে আসামির সংখ্যা ২০ জন আমরা কথা বলতে চাই অভিযানের সার্বিক দিক নিয়ে গত শনিবারে আমাদের এখানে দুইটা মার্ডার হয় রোহিঙ্গা দুষ্কৃতিকারীরা দুজনকে উপর্যপুরি ছুরিকাঘাত করে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে পাশে যে পাহাড় বন এখান থেকে সহজে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় তো আমরা সাথে সাথে রেসপন্স করি আমাদের টিম কাছেই ছিল আমরা টিম নিয়ে সাথে সাথে সে একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাই তো পরবর্তীতে জানতে পারে সে মৃত্যুবরণ করছে আর একজনকে তারা ঘটনাস্থলে মৃত্যু নিশ্চিত করে তারা পালায় যেতে সক্ষম হয় পরবর্তীতে এই ব্যাপারে ভিকটিমের বড় ভাই মাঝি আনোয়ারের বড় ভাই আব্দুল মালেক সে বাদী হয়ে থানায় মামলা করছে মার্ডার কেস প্রায় পনেরো বিশ জনের নাম উল্লেখ সহ আরও অজ্ঞাত নামা আসামিদের নামে সে মামলা করছে তো আজকে আমরা যে দুজনকে গ্রেফতার করেছি তারা দুজনই হচ্ছে এজাহারভুক্ত আসামি এবং এরা রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত রোহিঙ্গা দুষ্কৃতিদের দুষ্কৃতিদেরকে তথ্য এবং বিভিন্ন মদত দিয়ে সরাসরি সহযোগিতা করে থাকে এরকম ইনফরমেশন আমাদের কাছে ছিল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারছিলাম যে তারা এরকম দিনের বেলা কোনো একটা ঘরে ঘুমাচ্ছিল তো সেখানে এসে ঘুমন্ত অবস্থায় তাদেরকে পেয়ে আমরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতে সক্ষম হই এবার আসামিদের নিয়ে ক্যাম্পের দিকে রওনা হলেন এপিবিএন সদস্যরা
একই হত্যাকাণ্ডে ভিন্ন আরেকটি অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয় আরও দুজনকে এদের একজন শামসু আলম এবং অন্যজন রশিদ আহমেদ চার আসামিকে পাঠানো হয় উখিয়া থানায় পরবর্তী কার্যক্রম তদন্ত করবে কক্সবাজার জেলা পুলিশ এবার কথা বলতে চাই তাজনিমার খোলা এপিবিএন ক্যাম্পের সহকারী পুলিশ সুপার জালাল উদ্দিনের সাথে এই মামলার এজার নামীয় ষাটজন আসামি একজন হলো শমসু একজন হলো রশিদ একজন মাহবুব আর একজন হলো নজির এই সাতজনকে আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি এই পর্যন্ত তাদেরকে আমরা ব্যাপক ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছি জিজ্ঞাসাবাদে এক পর্যায়ে তারা ঘটনার শহীদ সম্পৃক্ত আছে মর্মে যদিও স্বীকার করে কিন্তু তাদের সাথে তাদের কো শেয়ার আর কে কে আছে নাম দামগুলা তারা কৌশলে এড়িয়ে যায় বলে নেই তারপরে আমরা ব্যাপক তদন্ত যেহেতু আমরা ক্যাম্পের ভিতরে ঘটনা আমরা তদন্ত নিজেরাই করব কক্সবাজার জেলা পুলিশের পাশাপাশি তারা নিজস্ব তদন্ত করতে চান কারণ ক্যাম্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এপিবিএন মনে করে হত্যার সাথে মাদক কিংবা অস্ত্রের যোগসূত্র থাকতে পারে এপিবিএন আটের তথ্য বলছে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকটি ইয়াবার চালান ধরা পড়েছে তার মধ্যে পনেরো নম্বর ক্যাম্প থেকে ছয় হাজার তিনশো পিস ইয়াবা সহ গ্রেপ্তার করা হয় মোহাম্মদ হোসেনকে নয় নম্বর ক্যাম্প থেকে তিরিশ হাজার ইয়াবা সহ গ্রেপ্তার করা হয় আবু তাহেরকে একইভাবে আট নম্বর ক্যাম্প থেকে আবু বক্করকে পনেরো হাজার পিস ইয়াবা সহ গ্রেপ্তার করা হয় সবচেয়ে বড় চালান অর্থাৎ আঠারো লাখ ইয়াবা সহ রশিদ আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয় উনিশ নম্বর ক্যাম্প থেকে এছাড়া রহিমুল্লাহ নূর হাসান ও আনোয়ার হোসেন থেকে পাওয়া যায় ছেচল্লিশ হাজার ইয়াবার পিস সহকারী পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে অন্য সদস্যরা আবারও বের হলেন আরও একটি ইয়াবা ধরার অভিযানে অলি গলি পেরিয়ে এগুতে থাকলেন তারা অনেকটা পথ চলার পর হাজির হলেন ক্যাম্পের শেষ প্রান্তে গোপন সংবাদদাতার তথ্য অনুযায়ী এই ঘরেই থাকার কথা মাদক দ্রব্যের চালান প্রথমে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে নেমে বাড়িটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার নির্দেশ দেয়া হল অপরাধী যেন কোনোভাবেই পালাতে না পারে এবার ভেতরে ঢোকার পালা বাইরে থেকে ডাকলেও কোনো সারা শব্দ মিলছে না দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করল এপিবিএন সদস্যরা সাথে মহিলা এপিবিএন এর সদস্যরাও শুরু হল ঘর তল্লাশি কিন্তু কোথাও কিছু মিলছে না তাহলে কি এবারও গোপন সংবাদদাতার তথ্য ভুল আগের অভিযান ব্যর্থ হবার পর এবার এপিবিএন সদস্যরা তরু জোর শুরু করলেন আরও একটি ঘর পাওয়া গেল এই ঘরের মালিক সিদ্দিক সিদ্দিকের ঘরের বিভিন্ন জায়গায় 
তল্লাশি শুরু হলো ঘরের চালের কাছে কালো পলিথিনের ব্যাগে কি যেন একটা জিনিস মোড়ানো আছে এই পলিথিনের ব্যাগ খুলে পাওয়া গেল আরেকটি প্যাকেট সেই প্যাকেট থেকে বেরিয়ে এলো ছয় হাজার পিস ইয়াবা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো সিদ্দিকের আসামি ও মাদক নিয়ে ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো এপিবিএন সদস্যরা এবার অভিযান নিয়ে কথা বললেন সহকারী পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ আটককৃত সিদ্দিককে জিজ্ঞাসাবাদ করছি সে এই মাদকটি কোথা থেকে ক্রয় করে এনেছে এবং এই মাদকের সাথে আরও কোন কোন ব্যক্তি জড়িত আছে পহলা জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশোটির বেশি মাদক বিরোধী সফল অভিযানে চারশো জন মাদক ব্যবসায়ীকে মাদক সহ গ্রেপ্তার করেছি এবং আমরা টোটাল মাদক জব্দ করেছি পনেরো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তার কাছে জানা চাক এই মাদকের রুট কোনটি আর এগুলো কিভাবে ক্যাম্পে আসে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো যেহেতু টেকনাফ উপজেলা এটি একটি সীমান্তবর্তী উপজেলা এগুলো মূলত আসলে মায়ানমার থেকে এই মাদকগুলো এসে থাকে তারা কয়েক হাত বদলে সীমান্ত থেকে একটি দল বার করে বাংলাদেশিরাও এর সাথে জড়িত রয়েছে কিছু বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গারা মিলে তারা সীমান্ত থেকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এনে মাদকগুলো সংরক্ষণ করে এবং এখান থেকে তারা ধাপে ধাপে দেশে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেয় এর আগেও বহুবার এপিবিএনের হাতে বড় বড় মাদকের চালান ধরা পড়েছে তাদের দাবি এসবের কারণে মাদক কমে বসেছে এটা হলফ করে বলা যায় এটা আরও কমে যাবে যদি রোহিঙ্গা ক্যাম্পের চিহ্নিত মাদকের আখড়াগুলো ঘুরিয়ে দেয়া যায় এবং তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ীদেরকে আনা যায় বিচারের আওতায় এবং একই সঙ্গে রোহিঙ্গা বিষয়ক যে কোনো আলোচনাতেই তাদের জরুরি ভিত্তিতে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গটি উচ্চারিত হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি প্রিয় দর্শক আপনাদের কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য কিংবা অভিযোগ থাকলে আমাদেরকে জানাতে পারেন আমাদেরকে জানাতে পর্দায় দেখানো মাধ্যমগুলোতে যোগাযোগ করুন আজ তাহলে এ পর্যন্তই তবে মনে রাখবেন কথা কিন্তু একটাই ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন